হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আমার আজকের ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করব রমজান স্পেশাল তিনটি ভিন্ন স্বাদের সস রেসিপি ইফতারিতে আমরা আলুর চপ বেগুনি পেঁয়াজু এবং চিকেনের বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাক্স আইটেমগুলো খেয়ে থাকি এই স্ন্যাক্সগুলো খেতে কিন্তু আমাদের সসের প্রয়োজন হয় তো এখন চলছে টমেটোর সিজন এবং কাঁচা মরিচের সিজন আমরা যদি টমেটো অথবা কাঁচা মরিচ দিয়ে ঘরেই মজাদার সস তৈরি করে নেই তাহলে কিন্তু এই স্ন্যাক্স আইটেমগুলো আমরা ইফতারিতে মজা করে সস দিয়ে খেতে পারব তো আশা করি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করে অল লেখা অপশনটি ওকে করে দিবেন এবং আমার ভিডিওটি আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে শেয়ার করবেন আপনাদের একটি লাইক একটি সাবস্ক্রাইব এবং একটি শেয়ার আমার চ্যানেলটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে আপনাদের ভাইয়া বাজার থেকে পাঁচ কেজির পরিমাণ টমেটো নিয়ে এসেছিল তো সেখান থেকে আমি অর্ধেকটা পরিমাণ দিয়ে সস তৈরি করেছি ভাবলাম চলছে রমজান মাস আমি যদি ঘরে সস তৈরি করে নিই তাহলে বাহিরের কেনা সস খাওয়া লাগবে না কারণ বাহিরের কেনা সস তেমন স্বাস্থ্যসম্মত না বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে সসগুলো তৈরি করা হয় তো প্রথমে আমি টমেটোগুলোকে কেটে নিচ্ছি আমি জানি আপনারা হয়তো বা কম বেশি অনেকেই সস তৈরি করতে পারেন তারপরও আমি যেহেতু আমি তৈরি করেছি তাই আপনাদের সাথে আমার ব্লগের মাধ্যমে শেয়ার করলাম যারা পারেন তো পারেন আর যারা পারেন না তারা অবশ্যই আমার ব্লগের মাধ্যমে দেখে শিখে নিতে পারবেন তো আমি এখানে টমেটোগুলোকে সেদ্ধ করার জন্য বসে দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ পানি টমেটোগুলোকে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিতে হবে টমেটো সেদ্ধ করার জন্য আমি কোনো প্রকার লবণ বা কোনো ধরনের মশলা ব্যবহার করিনি শুধু পানি দিয়ে টমেটোগুলোকে সেদ্ধ বসিয়েছি এখন আমি ফিরে আসবো টমেটোগুলো সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তো মাঝখানে আমি একবার উঠিয়ে দেখেছি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা টমেটোগুলো বলক চলে এসেছে আমি একটা স্প্যাচুলা দিয়ে ভালোভাবে টমেটোগুলোকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি টমেটোগুলোকে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিয়েছি এবং আমি ঠান্ডাও করে নিয়েছি এখন আমি ব্ল্যান্ড করে নিব আর ফিরে আসবো আমি ব্ল্যান্ড করার পর তো আমি ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি টমেটোগুলোকে এখন আমি টমেটোগুলোকে ছেঁকে নিচ্ছি আপনারা চাইলে সুতি পাতলা কাপড় দিয়েও ছেঁকে নিতে পারেন আমি গত বছর টমেটো সস বানিয়েছিলাম দশ কেজি টমেটো সস আমি পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়েছিলাম তখন আমার প্রায় দশ কেজি দিয়ে এক কেজির মতো সস হয়েছিল আর এই ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিলে কিন্তু বেশি একটা ফালানো যায় না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা ঘন হয়েছে আর পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলে আরও পাতলা হবে তো এখন আমি সস তৈরি করার জন্য চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি সসগুলোকে ঢেলে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি তেঁতুলের মার্ক তেঁতুল ভিজিয়ে আমি ভালোভাবে ছাঁকি দিয়ে ছেঁকে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আমার স্বাদ অনুযায়ী আমি গুঁড়া মরিচ দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ভালোভাবে মরিচগুলো টমেটোর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ চিনি আমি চিনির পরিমাণটা কম দিয়েছি আপনারা চাইলে কম বেশি করতে পারেন আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী তো আমি বলে দিচ্ছি তারপর একটা পরিমাণ এক কেজির ক্ষেত্রে এক কাপ চিনি দিবেন আর দুই কেজির ক্ষেত্রে দুই কাপ আমি এখানে আড়াই কেজি টমেটো নিয়েছি কিন্তু আমি চিনির পরিমাণটা একটু কম দিয়েছি আপনারা কিন্তু যদি চিনিটা সঠিক পরিমাণে দিতে চান তাহলে দুই কাপ চিনি দিলে হয়ে যাবে এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট ভিনেগার এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার দিয়েছি ভিনেগার দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি সসগুলোকে সসগুলোকে গুলোকে ভালোভাবে জাল করে নিতে হবে যখন আপনারা দেখবেন টমেটোগুলো ঘন হয়ে এসেছে সেই সময়ই কিন্তু আপনাদেরকে কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার টমেটোগুলো ঘন হয়ে এসেছে আর আমি এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার পানিতে গুলিয়ে টমেটো সসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবং চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কর্নফ্লাওয়ারগুলোকে মিশিয়ে দিচ্ছি না হলে কিন্তু কর্নফ্লাওয়ারগুলো দলা পেকে যাবে তো আমি আরও কিছুক্ষণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে সসগুলোকে ভালোভাবে জাল করে নিচ্ছি টমেটো সসগুলো ভালোভাবে জাল করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাদেরকে একটা প্লেটের মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা কীভাবে বুঝবেন যে সসগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 
টমেটো সসগুলো কিভাবে গড়িয়ে পড়ছে এইভাবে যখন গড়িয়ে পড়বে তখনই বুঝতে হবে সস হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি চুলার আঁচ বন্ধ করে দিব আর আপনাদেরকে টমেটো সসগুলো পরিবেশন করে দেখাবো টমেটো সসগুলো দেখতে কেমন হয়েছে তো এই তো তৈরি হয়ে গিয়েছে মজাদার টমেটো সস রেসিপি এই টমেটো সস দিয়ে আমরা রমজানের ইফতারিতে বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাক্স খেতে পারি স্বাস্থ্যসম্মত এই টমেটো রেসিপিটি আমরা কিন্তু বাসাই তৈরি করতে পারি বাহির থেকে কিনে আনা টমেটো সস বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মেশানো থাকে আর ঘরে তৈরি করলে কিন্তু অনেক পরিতৃপ্তি করে আমরা মজা করে খেতে পারবো কোনো ভয় থাকবে না কোনো ভেজাল নেই স্বাস্থ্যসম্মত এই টমেটো সস তো এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটি সস তৈরি করে দেখাবো এটি হচ্ছে কাঁচামরিচের সস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কাঁচামরিচ নিয়ে নিয়েছি আর এখন চলছে কাঁচামরিচের সিজন বাজারে কিন্তু প্রচুর কাঁচামরিচ পাওয়া যাচ্ছে আমি কাঁচামরিচগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি তো আমি কাঁচামরিচগুলোকে কেটে নিয়েছি এখন আমি রসুন কেটে নিচ্ছি রসুনগুলো কাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চলে যাব মূল প্রস্তুত প্রণালীতে একটা হাড়ির মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি আর তেলের মধ্যে কেটে নেওয়া কাঁচামরিচ আর রসুনগুলোকে একটু ভেজে নেব আর এখানে আমি দিয়ে দিব এক চা চামচ পরিমাণ আদা কুচি তো আমি এখানে সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু তেলের সাথে ভেজে নিচ্ছি কাঁচামরিচ রসুন কুচি আর আদা কুচি ভালোভাবে আমি ভেজে নিয়েছি এখানে আমি এখন দিয়ে দিব দেড় কাপ পরিমাণ পানি পানি দিয়ে আমি ভালোভাবে এই উপকরণগুলোকে জাল করে নিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কাঁচামরিচ কুচিগুলো ভালোভাবে জাল করে নিয়েছি এখন আমি চুলার আঁচ বন্ধ করে দিব এবং এই উপকরণগুলোকে ঠান্ডা করে ব্ল্যান্ডারের জারে নিয়ে আমি ব্ল্যান্ড করে ফিরে আসছি তো আমি ব্ল্যান্ড করে ফিরে এসেছি তো এখন আমি চলে এসেছি মূল প্রস্তুত প্রণালীতে আমি মরিচের যে ব্যাটারটা তৈরি করেছি ব্ল্যান্ড করে সেই ব্যাটারটাকে ভালোভাবে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছি মরিচগুলোকে আমি ভালোভাবে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়েছি তো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর এখন আমি দিয়ে দিলাম তেঁতুলের মার্ক দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ স্প্যাচোলা দিয়ে ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক কাপ পরিমাণ চিনি এখন আমি স্প্যাচোলা দিয়ে চিনিগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি কাঁচামরিচের পানিগুলোকে ভালোভাবে জাল করে একটু শুকিয়ে নিতে হবে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার ভিনেগার দেওয়ার পর আমি ভালোভাবে আবারও কাঁচামরিচের পানিগুলোকে জাল করে নিচ্ছি কাঁচামরিচের পানিগুলো জাল করার পর যখন একটু শুকিয়ে আসবে এই পর্যায়ে আমি এখানে এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার পানিতে গুলিয়ে এই কাঁচামরিচের পানির মধ্যে দিয়ে দিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি কর্নফ্লাওয়ার ভালোভাবে এই কাঁচামরিচের পানির সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি এর ফলে কিন্তু আমার এই কাঁচামরিচের সসটা ঘন হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমি চুলার আজ বন্ধ করে দিয়েছি এবং আপনাদেরকে আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি আমি এখানে কোনো ফুড কালার ব্যবহার করিনি যদি একটু সামান্য পরিমাণ গ্রিন কালার দিয়ে দেওয়া যেত তাহলে কিন্তু দেখতে সসটা আরও অনেক ভালো লাগতো তো এই যে কাঁচামরিচের সস তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এভাবে কিন্তু আপনারা বাসায় কাঁচামরিচের সস তৈরি করে ইফতারির ইফতারিতে আপনারা এই সসগুলো খেতে পারেন এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো পরবর্তী সস আমি কিভাবে তৈরি করেছি এখন আমি আপনাদেরকে শুকনো মরিচ দিয়ে একটা সস তৈরি করে দেখাবো আর এই সসটির নাম হচ্ছে থাই চিলি সুইট সস এই সসটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি নয়টা শুকনো মরিচ আর কয়েকটি রসুন তো প্রথমেই আমি শুকনো মরিচের বোটা ফেলে আমি শুকনো মরিচগুলোকে ঘন্টা খানিকের মতো নর্মাল পানিতে ভিজিয়ে রাখবো আপনারা চাইলে পানিতে চুলার মধ্যে পানি দিয়ে শুকনো মরিচগুলোকে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিতে পারেন কিন্তু আমি ঘন্টা খানিকের মতো পানিতে ভিজিয়ে রাখব
আমি শুকনো মরিচগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি এখানে দুই কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে ঘন্টা খানেকের মতো মরিচগুলোকে ভিজিয়ে রাখবো আর এখানে আমি দুই একটা মরিচের বিচি ফেলে দিয়েছি কারণ এই মরিচগুলোর অনেকগুলো বিচি সেজন্য আমি দুই তিনটার মরিচের বিচি ফেলে আর কয়েকটা মরিচ আস্ত রেখে ভিজিয়ে রেখেছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ঘন্টা খানেক পর ব্ল্যান্ডারে মরিচগুলোকে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি আর আমি এখন ফিরে আসছি ব্ল্যান্ড করার পর তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে মরিচগুলোকে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি আর মরিচগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ মিহিনভাবে ব্ল্যান্ড করা যাবে না একটু কি বলে এটাকে সাবা সাবা থাকবে তো আমি এখানে রসুনগুলোকে কুচি করে নিচ্ছি রসুনগুলোকে ভালোভাবে মিহি করে কুচি করে নিতে হবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি রসুনগুলোকে ভালোভাবে মিহি করে কুচি করে নিয়েছি আমি একটা বাটির মধ্যে রসুন কুচিগুলো তুলে নিচ্ছি আর এখন আমি চলে আসছি মূল প্রস্তুত প্রণালীতে আমি হাড়ির মধ্যে ব্ল্যান্ড করা মরিচগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি আমি তেঁতুলের মার্ক আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনি এখানে আমি আমার স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিয়েছি আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিবেন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ এখন আমি মরিচ আর রসুনগুলোকে ভালোভাবে জাল করে সেদ্ধ করে নিব মরিচ আর রসুন ভালোভাবে সেদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমি দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার পানিতে গুলিয়ে নিয়েছি এখন আমি এই রসুন আর শুকনো মরিচের মধ্যে ঢেলে দিলাম কর্নফ্লাওয়ারগুলো দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু কর্নফ্লাওয়ারগুলো দলা পাকিয়ে যাবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার পর কিন্তু সসটা একদম ঘন হয়ে এসেছে এ পর্যায়ে আমি টেবিল চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার দিয়ে দিয়েছি আমি ভালোভাবে সসগুলোকে নেড়ে চেড়ে ভিনেগারের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি তো সসগুলোকে আমি আরও কিছুক্ষণ জাল করে নিব আর জাল করার পর আপনাদেরকে দেখাবো এই সসগুলোর ঘনত্ব কতটুকু হয়েছে সসগুলো আমি ভালোভাবে জাল করে নিয়েছি আর আমি চুলার আঁচ বন্ধ করে দিয়েছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সসের ঘনত্ব এরকম হয়েছে আর সস আমার হয়ে গিয়েছে আমি এখন আপনাদেরকে সসগুলো পরিবেশন করে দেখাবো তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর এবং খুবই ইয়াম্মি থাই চিলি সুইট সস রেসিপি আপনাদেরকে খুব সহজেই তৈরি করে দেখালাম আশা করি আপনাদের কাছে আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা একটি লাইক দিবেন তো আপনাদেরকে ঘরোয়া উপায়ে তিনটি ভিন্ন স্বাদের মজাদার সস রেসিপি তৈরি করে দেখালাম আশা করি আপনাদের কাছে এই সস রেসিপিগুলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে আন্তরিক ভালোবাসা আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করে অল লেখা অপশনটি ওকে করে দিবেন এর ফলে আমার চ্যানেলের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন আপনাদের কাছে যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে আপনারা যদি আমার আরও ভিডিও দেখতে চান আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারেন আজ আর নয় আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো আমি জান্নাতুল এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম